，只要叶航轩还记得卡农，他就一定会记得你，努力。请大华项目负责人、项目总监叶航轩先生上台为大家讲两句，有请。感谢大家赏光。今天，在诸多的贵宾、前辈的面前，我想为大家介绍。我的女朋友，沙叶琪小姐。没事，现在是演奏夜总监指定曲目的时候，你在这发什么？他现在不弹了，走开了。接下来，我想让我的女朋友说两句。大家好，我是沙叶琪。我可以成为航轩的女朋友，我觉得非常的荣幸。我希望大家可以跟我一起见证我们的幸福。其实我今天非常的开心，因为我的妹妹也来到了现场为我祝福。小棉，请你上台好吗？我没事。其实我还是要先感谢航轩给我妹妹一个施展才华的机会。也许大家还不清楚，我妹妹曾是一位非常出色的钢琴演奏家，可是几年前她犯了一个错误。悔恨至今，以至于放弃了舞台。但是今天，我想借这个机会告诉他，小棉，我想过去的事情都过去了，我不希望你一直活在悔恨中。其实我已经原谅你了。虽然我妹妹曾经放火烧伤我，而且非常的严重，但是这并不能烧断我们的姐妹情。我想。他也已经真心悔过了。现在的我呢，最希望得到大家的祝福，尤其是我的妹妹，小棉，祝福我和航轩好吗？我也希望在座的各位可以一起帮他见证。小棉，不要再自暴自弃了，好吗？重新站起来。哎。到底发生什么事情？跟我说，为什么刚刚他说你放火烧他呢？火不是我放的，我不能说，有什么不能说的？到底怎么回事？放火，这不是开玩笑的。从小我们在一起学钢琴，他为了一场四年一届的国际大赛，趁我一个人在家的时候打开煤气，我差点被烧死。
果没有，我当时根本就不知道屋子里面有煤气。我回来也只是顺手打开电灯开关。顺手？你一顺手就可以让我死掉是吧？当时我们两个人都在场，为什么你毫发无损，被烧伤的只有我？啊？你说呀？你说呀，给我一个合理的理由。你根本就无法自圆其说吧，易小棉。当我知道你自动退赛，我还以为你已经悔过了，没想到现在你还在抵赖。早知道当初我就应该送你去监狱。你先别急，易小棉，我真不敢相信，你姐处处为你着想，而你呢，为求达到目的。竟然伤害自己的家人，你不配有这么一个爱护你的姐姐。对不起，我今天不应该来的。既然大家都已经把话说开了，叶航轩也已经知道你的真实面目。易小棉，你该死心了。从此以后离他远一点，否则别怪我沙叶琪对你不客气。小棉，走。雨桐，孟安娜，你一定要冷静。医生嘱咐过，抑郁症不能激动。不过，易小棉是绿名前妻韩婉芬的女儿，绝对不能跟杭轩有任何瓜葛。你姐处处为你着想，而你为求达到目的。竟然伤害自己的家人，你不配有这么一个爱护你的姐姐。喏，谢谢。谢谢你，刚才帮我解围。那场火灾到底发生什么事情？别看着我，我知道一定有秘密的。你愿意当众，甚至是当着杭轩的面承认自己是烧伤你姐的罪魁祸首，所以，我甚至觉得你有可能是为了保护另外一个人。是外婆。当时，外婆只顾得上救我一个。而姐姐差一点就……外婆常告诉我，姐姐是寄养在我们家，跟我们没有血缘关系，所以我们更要对她好，不然她就会认为我们忽略她、不重视她。但在最关键的时候，外婆还是先救了我。就因为这样，外婆一直觉得对不起姐姐，就连临终前都喊着她的名字。所以。你不想让你姐和你外婆只救你不救她？外婆已经承受了太多的自责，而且她现在已经去世了。我只想让她走得安稳。如果姐要恨，让她恨我一个人就够了。说真的，我也不知道你这个决定是不是明智的，但是，一个女孩，能够有这样的担当，我很佩服你。我叫易小棉。几年前，我曾是这家市立大剧院最有前途的钢琴演奏家，而现在，我是一个人贤鬼憎的图书管理员。那次影响我一生的钢琴比赛上，究竟发生了什么？是藏在我心里的一个秘密。
。我不知道，我不能说。对，我明天就回来。她叫沙叶琪，是我没有血缘关系的姐姐。那年火灾后，我们失去了联系。这次她突然回到这个城市，后来我才知道为什么。易小燕，我的好妹妹，当年那场火灾我没死，哼，这次我回来，一定要亲手毁了你。